Bienvenidos sean todos ustedes a mi parroquia digital, yo soy el Padre Sergio, te recuerdo que todos los días pido para que la gracia, la paz y el amor de Dios nuestro Padre estén siempre contigo y con tu familia. Vamos a reflexionar un tema el día de hoy muy importante, también muy triste que está aconteciendo alrededor del mundo y es sobre el asesinato de los sacerdotes católicos. No es nada nuevo, no te estoy dando noticias nuevas, tú sabes muy bien que han ocurrido muchos asesinatos de sacerdotes, sobre todo este año, en México, en Colombia y en muchísimas partes del mundo, nuestros sacerdotes están sufriendo agresiones, extorsiones, amenazas de muerte. Este video lo preparo con la única finalidad de que todos nos pongamos a rezar más por nuestros hermanos sacerdotes para que el Señor les conceda Fuerza les conceda sabiduría para que sigan ejerciendo su ministerio, sigamos ejerciendo nuestro ministerio con la confianza en que estamos en los brazos de Dios. Te comparto, hermano o hermana, que México, el segundo país con más católicos en el mundo, también es el país más peligroso para ejercer el sacerdocio en México. Así es, escuchaste bien, ser sacerdote en México es un riesgo altísimo. Por lo tanto, te pido que prepares tu santo rosario y te pongas a rezar más por todos los sacerdotes. Ofrece eucaristías, ofrece ramilletes espirituales para que el Señor nos conceda fortaleza, ánimo y la confianza de que estamos en sus manos para que podamos seguir ejerciendo este ministerio que predica solamente el amor de Dios. Lastimosamente, los sacerdotes que han sido asesinados todos ellos han sido personas muy trabajadoras para sus comunidades con proyectos pastorales para jóvenes, para gente adulta que visitaban enfermos, que confesaban y se preocupaban por su pueblo. Lamentablemente ellos han sido asesinados y me duele mucho, pero ellos han sido víctimas de violencia. Esto es muy triste porque lo único que ellos hacían era predicar el amor de Dios. También es muy triste que estas víctimas de asesinato, estos sacerdotes, eran muy queridos en sus comunidades. El hecho de asesinar a un sacerdote no solamente le causa dolor a la familia, a los amigos del padre, sino a todo el pueblo al que pertenecía este sacerdote, porque el señor obispo lo entrega a esa comunidad para acompañarla. Y sufrir un asesinato de tu párroco, de tu sacerdote, pues es algo terrible. Así que también hay que pedir por todas estas personas que se han quedado sin sacerdotes. Hay pocos sacerdotes y si los están asesinando, esto es terrible. Necesitamos ponernos a rezar más. Yo me pregunto, ¿qué es lo que estará pasando en este mundo? Porque como sacerdote me duele ver toda esta violencia tan terrible, tan horrible, en contra de personas que están predicando el amor de Dios. Nuestro trabajo es ayudar a las familias, darles fortaleza, acercarlos a Dios decirles que con Dios todo se puede, darles esperanza, visitarlos, confesarlos, dejarlos en gracia. No estamos haciendo nada malo, pero ¿qué está pasando? Necesitamos rezar más para que todas las personas que ejercen el mal se den cuenta que los sacerdotes son un bien para toda la humanidad y de que tenemos que cuidarlos todos, así que hay que ponernos a rezar. Vamos a reflexionar un poco sobre los sacerdotes, ¿qué significan los sacerdotes? Y primeramente vamos a comenzar diciendo que los sacerdotes son personas sagradas. Así lo escuchaste bien, así como hay templos, catedrales, iglesias que nos inspiran a Dios, así como hay templos en los cuales tú entras y dices, aquí está presente Dios, así mismo hay personas sagradas, los sacerdotes, a lo largo de tu vida, seguramente con algún sacerdote, habrás sentido la presencia de Dios en tu vida cuando estás junto a Él. Y esto pasa porque nosotros nos consagramos, nos dedicamos al Señor toda la vida para que nosotros te podamos llevar a Dios. Todo lo que hacemos, todos los gestos que hacemos, tratan de recordarte que tu Padre Dios no te deja y no te abandona nunca. Así que tenemos que empezar enseñándole a nuestros hijos, a los nietos, que los sacerdotes son personas sagradas que nos intentan acercar a Dios. Así que hay que trabajar esto para, recobrar, para recordar que los sacerdotes no son solamente personas, sino que están consagrados y dedicados a Dios 
en toda su vida. Ojalá y podamos disipar todas las dudas que tenemos en torno a los sacerdotes. Últimamente se han dicho muchas cosas en contra de nosotros. Y es cierto, en algunos lugares, algunos sacerdotes han caído, pero no todos. Por un sacerdote que cae, hay 100 que están trabajando fuertemente para llevar la palabra de Dios. Así que quítate todas esas dudas de la cabeza y pídele al Señor que te conceda la gracia de rezar por todos los sacerdotes para que el Señor nos conceda fortaleza, sabiduría y fuerzas para ser buenos pastores, para seguir predicando la palabra de Dios. Gracias también a todos ustedes, especialmente a ti que sigue respetando a los sacerdotes. Gracias por confiar en nosotros y sobre todo lo más importante, pídele al Señor que sigamos siendo sacerdotes auténticos, en el mundo hay muchas tentaciones y muchas distracciones, pero con tus oraciones y con la gracia de Dios podremos seguir adelante. Reza sobre todo para que seamos los sacerdotes que el pueblo necesita. Las personas están sufriendo. Cada vez más la gente se está alejando de Dios. Los jóvenes necesitan ayuda. Pide para que seamos sacerdotes auténticos y sobre todo los que todas las personas necesitan para que puedan acercarse a nuestro Señor Jesucristo. Reza por nosotros para que olamos a oveja, para que estemos humildemente en medio del pueblo y no nos separen otras cosas de la gente que nos necesita. Pero reza también por nosotros para que sigamos siendo auténticos pastores y aunque estemos en el pueblo, no nos distraigamos con las tentaciones que podamos tener en el camino. Reza por nosotros para que aspiremos a ser verdaderamente personas sagradas, personas santas consagradas a Dios. Reza por nosotros para que cada instante, a cada respirar, nosotros deseemos con todo el corazón que hagamos solamente la voluntad de nuestro Padre Dios. Y en estos momentos en que hay asesinato de sacerdotes, amenazas y demás cosas en contra de nosotros, también nosotros como sacerdotes y tú como pueblo debemos de recordar que lo mejor está por venir. El Señor Jesucristo nos está guardando en la vida eterna. Así que estamos ciertos de que el mal no vencerá. Podrán asesinar a un sacerdote, pero todos los demás con fuerza y con entrega seguiremos trabajando para predicar la palabra de Dios. Así que el mal no vencerá porque nosotros contamos contigo y sobre todo con nuestro Señor Jesucristo. Ustedes con sus oraciones y con su cariño nos sostendrán y nuestro Señor Jesucristo nos dará todo lo necesario para seguir adelante. Entonces confiamos en que el mal no vencerá. Confiamos en que la muerte no es el final de este mensaje de amor. Estamos ciertos de que nuestro Señor resucitó al tercer día y nos resucitará también a nosotros. Estamos ciertos de que la esperanza que trajo nuestro Señor Jesucristo se seguirá sembrando en todos los corazones y de que este momento, aunque sea un momento triste y doloroso para la comunidad sacerdotal, es una oportunidad de sembrar esperanza entre todos ustedes. Les pedimos por todos los sacerdotes que vivieron con su testimonio, que entregaron su vida a todo su pueblo y que fueron asesinados para que esa entrega quede grabada en las arcas del cielo y nuestro Señor Jesucristo los tenga entre sus consentidos allá donde Él está. Dirijamos también nuestra mirada a Cristo resucitado. Cada vez que pensemos que esto está mal, que no hay esperanza, te recuerdo, fíjate en Jesús que venció a la muerte. Él es capaz de vencer cualquier cosa si nos encomendamos a Él. Así que ánimo, no pierdas la esperanza. Quien nos confiere la fuerza a nuestro Señor Jesucristo, nos dará lo necesario para seguir luchando por la construcción de un mundo reconciliado, donde todos volvamos a encontrar paz y donde los hermanos que ejercen la violencia puedan descubrir que ellos también pueden ser autores del amor en sus familias, para que luchen ellos también por un mundo más justo y más fraterno, y donde la ley que reine sea la ley de nuestro Señor Jesucristo, y sea su amor sobre todas las cosas. Recordemos que la fe nos sostiene a todos nosotros. La fe tiene que sostenernos a toda la comunidad cristiana en estos momentos difíciles. Pidámosle al Señor que aumente nuestra fe, 
y que no nos pongamos de nervios, porque a pesar de todo lo que está pasando, nuestro Señor está con nosotros y no nos dejará solos, y todo pasará para bien y para gloria de su santo nombre. Y bueno, en estos momentos de dolor, de tristeza por el asesinato de los sacerdotes, te quiero pedir dos cosas. Y la primera de ellas es que no manchemos el nombre de ningún sacerdote asesinado. Como tú bien lo sabes, los rumores comienzan a correr. Después del asesinato de un sacerdote comienzan a decir que andaban en malos pasos, andaban con malas personas, andaban haciendo cosas malas y ellos mismos buscaron la muerte. Después de las investigaciones se ha descubierto que estos sacerdotes en realidad no estaban haciendo nada malo, simplemente estaban anunciando el evangelio. Pero siempre el mal intenta destruir la fama de estos buenos sacerdotes, así que te pido dos cosas. La primera de ellas es que no prestes tus oídos jamás a las personas que te quieran decir algo en contra de estos sacerdotes. Mejor aléjate, apaga la televisión, cambia de periódico, pero no permitas que la imagen de estos sacerdotes sea manchada en tu corazón. Y segundo, por favor, no permitas que el mal toque tu vida y que algún día tú también te atrevas a levantar un rumor en contra de estos sacerdotes. Todo déjaselo a nuestro Señor. De mi parte te digo que ellos estaban haciendo el bien. Así que jamás, jamás, jamás nos atrevamos a inventar un rumor sobre estos sacerdotes. No manchemos su nombre. Y segunda cosa, quiero pedirles a todos ustedes, en vez de exigir justicia por el asesinato de estos sacerdotes, exijamos misericordia. Te pido que enseñes a tus hijos, a tus nietos, a tus conocidos, que los sacerdotes son personas consagradas, que renunciaron a esposa, a bienes, para predicar y anunciar la palabra de Dios. Volvamos a redescubrir el valor de sacerdote y prediquemos la misericordia para con ellos. Atrévete a ser cercano con tu párroco, con todos los sacerdotes que conozcan, que sepan que tú estás con ellos. Tenemos que exigir misericordia para con nuestros sacerdotes. También te pido de favor, te casi que me hinco para pedírtelo, desde jóvenes, desde casa, desde niños, hay que aprender a ser hombres y mujeres de paz. La violencia que mató a estos sacerdotes seguramente, tristemente, comenzó en casa. Esposo, esposa, hay que ser hombres y mujeres de paz. Enséñale a sus hijos a ser personas pacíficas para que esa violencia jamás crezca en sus corazones y tampoco en el tuyo. Y de antemano, hermano y hermana, te invito a que no pierdas la esperanza. A pesar de todas estas cosas que están pasando en nuestro mundo, en contra de los sacerdotes, en contra de la iglesia, no perdamos la paz. En muchas ocasiones el mal quiere cubrirnos con su oscuridad, quiere sembrar confusión y miedo para que nosotros reaccionemos con violencia. Te pido de todo corazón que recuerdes que tenemos un Dios más grande, un Dios más fuerte, un Dios lleno de amor y que sus planes son perfectos. Así que no te angusties, no te pongas triste por los sacerdotes. El Señor tiene planes perfectos para nosotros. Más bien pídele al Señor que te conceda esperanza para saber que todo estará bien. Atrévete a sonreír todos los días a pesar de estas cosas que están pasando. Y todas tus energías, en vez de gastarlas en ponerte triste o en enojarte, gástalas rezando, gástalas haciendo el bien. Aunque esta es una prueba muy dolorosa para la iglesia, sabemos que nuestro Señor Jesucristo nos ayudará a salir adelante. Así que no perdamos la esperanza, sonriamos, apoyemos a nuestros sacerdotes y sobre todo, confiemos en nuestro Señor. Que descansen en paz. Oro a Dios nuestro Señor por el eterno descanso de estos hermanos sacerdotes y pido también por la conversión de sus agresores para que descubran que el mundo se puede cambiar haciendo el bien, no haciendo el mal, para que descubran que estando con nuestro Señor Jesucristo y que con su proyecto de amor es como encontrarán la felicidad que tanto buscan. Pido también a Dios nuestro Señor por los familiares, por los amigos y por las comunidades de estos sacerdotes que el Señor les conceda fortaleza, esperanza y el consuelo que la fe les puede dar, para que descubran que sus amigos sacerdotes están con nuestro Señor Jesucristo, contemplando la luz de su rostro en compañía de todos los santos, que descansen en paz, y que desde el cielo nos sigan protegiendo a nosotros sus compañeros, 
que tenemos muchas cosas por hacer todavía. Tenemos que predicar el Evangelio en todo el mundo. Y pido también para que a pesar de los obstáculos, todos los sacerdotes sigamos a ejemplo de Jesús buen pastor que entregó su vida por sus ovejas, nosotros también entregándonos todos los días en las parroquias de las ciudades, de los pueblos y de los lugares más lejanos para que nadie se quede sin conocer que Dios le ama. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca siempre contigo y con tu familia. Me despido pidiéndote tres favores. El primero de ellos, ora por todos nosotros los sacerdotes para que sigamos con alegría y con entrega anunciando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Segundo favor, comparte este video con alguna persona que sabes que le gusta orar para que ore por todos nosotros, para que el Señor nos proteja y esos agresores se conviertan y entreguen su corazón a nuestro Señor. Y como tercer favor, te pido que te suscribas a mi parroquia digital. Esta es todavía una parroquia muy pequeña, pero si tú te suscribes a este canal de YouTube, iremos creciendo todo para gloria de Dios. Me despido recordándote que la vida de la mano de Dios es más fácil. Thank you.